おはこんばんちは。むんちゃんです。ペッピーです。In this lesson, we are gonna learn Japanese grammar. あげる、もらう、くれる。Here we go! みんなにお団子をあげます。わーいはい。はい、ありがとう。んみんなー。はあ。お団子の匂いがする。ムンちゃんにお団子もらったんだ。いいな。僕にもくれる？もちろん。全然知らんじゃグラマー。OK。私はレシピエントに A をあげる。I give A to a recipient. An example sentence. 私はみんなにお団子をあげます。Then let's look at the structure. First word is a subject who gives something. Next is a recipient. You need a particle ni after it. Then place a word that the subject gives. You need a particle o after it. Lastly, place the verb あげる。So, if you give a piece of pizza to the listener, you'd say, Watashi wa anata ni pizza o ageru. Here's a tricky part. To talk about someone giving you something, you cannot use ageru. There are two verbs to describe this situation: morau and kureru. Now let's have a look at morau first. 私はギバーに A をもらう。I receive A from a giver. An example sentence. 僕はムーンちゃんにお団子をもらいました。This has the same structure with あげる。So you just need to use the verb もらう when receiving. If you receive an apple from Neko san, you'd say, 私は Neko さんにリンゴをもらう。Now you could describe that situation. 私はあなたにピザをもらう。When using もらう、the subject has to be a recipient. Then let's learn about くれる。ギバーは、レシピエントにそれをくれる。ギバー gives it to a recipient. As I said, when using もらう、the subject is a recipient. On the other hand, when using verb くれる、the subject has to be a person who gives. 猫さんは私にリンゴをくれる。猫さん is a subject who gives something. This is the second way to describe this. あなたは私にピザをくれる。Then here are some example sentences. これくれるこの前、ムンちゃんに本をあげました。本当に私がもらってもいいの新しい言葉。わかるかなこれは何ですかお団子。匂い。みんな。見てくれてありがとう。If you like this video, please subscribe. またね。If you'd like to learn more Japanese grammar, check the left one. And if you'd like to learn Japanese kanji, check the right one. Bye!